皆さんごきげんよう上川薫です今回取り上げる話題はアメリカによるウクライナへの本格的な支援体制が整うレンドリース法これ以前に私が解説をすでに行っているのですがいよいよ大統領の署名によって成立施行されることとなりました以前の解説動画においては結構ふわっと全体論について解説を行ったので今回はウクライナ東部戦線の戦いドンバスの戦いの勝敗を決するであろう榴弾法のことについて少し話を絞る形で解説を行っていこうと思いますレンドリース法成立のニュースから見ていきましょうアメリカで武器対応法成立ウクライナへへの支援が加速へアメリカでロシアの軍事侵攻が続くウクライナなどに対して軍事物資を迅速に貸与することを可能にする法律が成立しましたバイデン大統領はウクライナへの支援は今が極めて重要な時だと述べて支援を加速させていく考えを示しましたウクライナを支援するためのレンドリース法武器貸与法はロシアによる軍事侵攻を受けるウクライナや近隣の東欧諸国に対して来年9月末までの間軍事物資を貸与するための手続きを簡略化し迅速に提供することを可能にするものですバイデン大統領が9日ホワイトハウスで署名し法律が成立しました武器貸与法とはアメリカのレンドリース法武器貸与法は第二次世界大戦中の1941年ナチスドイツと戦うイギリスが武器を賄う資金の不足に追い込まれ苦戦を強いられる中で制定されました当時のルーズベルト大統領はアメリカが民主主義の偉大な兵器庫になるべきだとして軍事支援の必要性を訴えましたこの法律の下でアメリカからイギリスなど連合国へ供給された武器や装備品といった物資は1945年までに総額およそ500億ドルに上り連合国勝利の要因の一つになったとも言われていますまたドイツと戦っていたソビエトに対する支援にも適用されましたなおソ連は返済を踏み倒し一方イギリスにおいては非常に長い期間はかかりましたが一応は返済は終える形をとっています当時のレンドリース法は効力を失っていますが、今回ウクライナに対する軍事物資の供給に必要な手続きを簡略化するため、新たな武器対応法が制定されました。今年2月にロシアが侵攻を始めて以降、アメリカによるウクライナへの軍事支援は合わせておよそ38億ドル、日本円にして4900億円余りに上っていますが、新たな武器対応法によって大統領の権限でより迅速に支援を提供することが可能になります。今最も激しい戦いが起こっているのがウクライナの東部戦線ドンバツ地方です。戦争研究所の日々更新されるレポートによると、この地図の緑で囲まれている部分はロシア軍が攻勢に出ているところです。ただし、攻めかかっているロシア軍ですが、ウクライナ軍はこれに対して激しく抵抗を行い、大きな前進は見られない状況です。一方で、ウクライナ軍は第二の都市ハルキュー中心にして反抗作戦を行って、地図で水色で示された地域は奪還ができた場所です。この地域における戦いの一つの特徴としては、ハルキューのような大都市以外の場所においてはどちらかというと開けた大地が広がっており対戦車ミサイルを歩兵に持たせて待ち構えるといったことが少し難しい地形だということですそのために両軍榴弾砲や多連装ロケットそして戦車などといった正面からぶつかり合って攻撃し合うそのような形での激しい戦闘が起こりやすい場所ですそのため世界各国から権威式の榴弾砲や自走式榴弾砲といったものが提供が進んでいますその中でもアメリカは最大級の支援を約束しておりすでに85機以上砲弾は11万発以上を送っているそうですこれら送られた兵器だけではなく訓練の終わった兵士も合わさることによって東部戦線ではすでに実際の戦闘に投入されていることが動画が公開され始めています一方ロシア軍もこの地域の制圧にプーチン大統領から市場命令が下っている関係で大量の榴弾砲そして多連装ロケットを持ち込んでいます戦車などに比べてこれらの兵器というものは少し後ろに構えていますからウクライナ軍の兵士が対戦車ミサイルをいくら持っていたとしてもこれらを攻撃することは難しいですですから榴弾砲同士での砲撃戦といったものがかなり重要になりますでは砲撃戦をするにあたってロシア軍とウクライナ軍どちらの方が上手かといえば現在のところウクライナ軍の方が評価が高いですこれはドローンをどれだけうまく活用しているかその活用の度合いというものがウクライナ軍の方が1枚上手なのですロシア軍が正確な攻撃といったものではなくどちらかというと立ちはだかる陣地であったりもしくは歩兵の隠れやすいような建物を全てなぎ払うような無差別攻撃を行っていますそれとは対照的にウクライナ軍は
ロシア軍の戦闘車両を見事に狙い撃ちしていますアメリカのレンドリース法成立によって大量の榴弾砲が提供されるプラスアルファウクライナ軍にとって頼もしいのはもう弾切れを心配しないでいいかもしれないということです特に現在のウクライナはロシア軍からミサイル攻撃を国内各地に行われていて必ずしも軍需産業が正常に働けるわけではありませんですから砲弾を量産してどんどんと前線に送り届けるというのは少し難しいのです一方において欧米製の榴弾砲がどんどん届いてきてそれらの砲弾の弾切れを心配しないでいいというのであれば前線に大量の火力を投入することができますしかも欧米製の榴弾砲が来ることによって一つ大きな利点がウクライナ軍側にはありますそれはこれまでというのはロシア軍もウクライナ軍もどちらも旧ソ連構成国ですから榴弾砲の性能そのものについて言えば大差なくお互い撃ち合えばどちらにしても被害が出る消耗戦へと発展しやすかったのですしかし欧米製の榴弾砲が届くことによってこの状況が変わります欧米製の榴弾砲の方が基本的にはロシア軍の射程よりも長いものを使うことができ自分は攻撃されないんだけど相手に攻撃できるよという一方的な攻撃が可能になるのですなぜそのようなことができるかといえば砲弾の性能の差によります通常の砲弾とはまた別に GPS 誘導砲弾というものがあってこの GPS 誘導砲弾というのはあたかもミサイルかのように狙った場所に攻撃することができる特殊な砲弾ですロシア軍も欧米もどちらも GPS 誘導砲弾のようなものは持っているのですがその性能は明らかに欧米製のものの方が優れており同じように特殊砲弾を打ち合った場合においてもロシア軍に勝ち目はありません一般的な砲弾では2 3 0キロしか届かないところをアメリカの GPS 誘導砲弾エクスカリバーであれば4 0キロから4 5キロ程度そして目標誤差5メートル以内で標的に攻撃できると言われていますただし一般の砲弾と比べて GPS 誘導砲弾の方が高価ですから常に GPS 誘導砲弾を撃てるわけではありませんしかしここぞという時にはとてつもない威力を発揮することとなります例えば敵司令部がどこにあるのか判明したなどという重要情報をもとにして砲撃したいといった時などはまさにこのような GPS 誘導砲弾を惜しみなく使って重要拠点を破壊することが可能になるわけですこのように火力が上がるだけではなく弾切れを心配することなく戦えるようになるといった状況はウクライナ軍にとっては非常に有利な展開を生み出すことでしょうそして話を少し広げていけばレンドリース砲のその武器供与の対象といったものは非常に広く別に有弾砲だけの話ではありません輸送トラックが必要であってればアメリカ製のものが届くでしょうし装甲車の提供や攻撃用のドローン観察用のドローンなど大小さまざまな兵器の提供がこれから行われるはずですまた榴弾砲よりもさらに長距離攻撃が可能な多連装ロケットこれらについても導入されることになればロシア軍の後方の補給基地などは一気に殲滅される可能性などもありますそのようにアメリカでレンドリス砲が成立したというのは基本的にはウクライナにとって非常に強力な軍事支援がこれから継続的に行われるそれらが続いている間はロシア軍を圧倒できる可能性が出てくるわけです最後にもう一つだけレンドリース砲のその応用についての話をしておきましょう今回の話というのは基本的にアメリカによるウクライナへの直接的な支援の話が主題でしたが紹介した記事の中にもあるように東欧の国々に対しても武器供与が迅速に行えることも含まれていますこれは一体何を意味しているかといえばアメリカ製の戦闘機を例えば東欧の国々に優先的に割り当ててそれらの国々が持っている旧ソ連製の戦闘機などについて押し出す形でウクライナへ供与するそのような変則的な支援といったことも実現するかもしれませんウクライナのゼレンスキー大統領はかねてから戦闘機がどうしても必要だという話をしていましたがなかなか今のところそれは実現していません今のところ実現しているのは補修用の部品などの供与などであって戦闘機そのものについて渡されたという話は出ていませんしかし東欧の国々においてはウクライナ軍が取り扱えるソ連製の戦闘機などがまだまだ現役配備されておりこれらがウクライナ軍に渡ることがあればもっと戦いを楽にすることができるでしょう基本的に戦場は上空を抑えたものの方がより一層有利になりますこれまでの戦いではどうしても地上戦が主体だったわけですが戦闘機の提供が行われることがあれば戦局の打開はもっと早くなると私は思っていますですからレンドリスをどのように活用してウクライナを支援するのかここからアメリカ側の
の本気度が試されるとも言えます。というわけで今回の話はここまで。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。